আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান গর্বের পদ্মা সেতু উদ্বোধন প্রথম টোল দিয়ে পার হলেন প্রধানমন্ত্রী সমালোচনাকারী ও বাধাদানকারীদের উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে শিবচরে জনসভায় শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের অনন্য বিজয় মনে করেন বিশিষ্ট জনরা পুলিশের বাধা ঠেলে সেতুতে অসংখ্য মানুষ দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর হওয়ায় চোখে মুখে উচ্ছ্বাস এবং টিভি পর্দা ও ভার্চুয়ালি সেতুর উদ্বোধন দেখল জাতি জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত সারা দেশ শুরুতেই থাকছে আমাদের বিশেষ আয়োজন গর্বের পদ্মা সেতু বর্ণিল উৎসবে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের টাকায় নির্মিত পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য খুলল সম্ভাবনার নতুন দুয়ার মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে টোল দেয়া ও ম্যুরাল উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মাও থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন মনিউর রহমান ক্যামেরায় ছিলেন শাহিন হাওলাদার ও হাসিবুল হাসাল স্টালেন অনেকেই ভেবেছিলেন সম্ভব না একজন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কেন না পদ্মার বুকে গড়ে তোলা দেশের বৃহত্তম এই সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের কোটি মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাইমাওয়াজেদকে সাথে নিয়ে পাড়ি দেন গর্বের পদ্মা সেতু জাজিরা প্রান্তে উন্মোচন করেন আরও একটি ফলক ও মুরালের এ উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের মাও প্রান্তে আয়োজিত সুধি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী জানান জনগণের সমর্থন আর সাহসেই নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কঠিন কাজটি সম্ভব হয়েছে এই সেতু শুধু একটি সেতু নয় এই সেতু দুপারের যে বন্ধন সৃষ্টি করছে তা নয় এই সেতু শুধু ইট সিমেন্ট স্টিল লোহা কংক্রিটের একটা অবকাঠামো নয় এ সেতু আমাদের অহংকার এ সেতু আমাদের গর্ব এ সেতু আমাদের সক্ষমতা আমাদের মর্যাদার শক্তি এই সেতু বাংলাদেশের জনগণের এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ আমাদের সৃজনশীলতা সাহসিকতা সহনশীলতা এবং আমাদের প্রত্যয় যা আমরা এই সেতু তৈরি করবই সেই যে সেই প্রত্যয় প্রকল্পের শুরু থেকে যারা বিভিন্ন সময় বাধা সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী আশা করেন এখন থেকে তাদেরও আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম বাড়বে যারা তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন যেটা হবে না নিজস্ব অর্থনে সম্ভব নয় এটা একটা স্বপ্ন মাত্র কিন্তু এটা কখনোই বাস্তব হওয়া সম্ভব না ইত্যাদি ইত্যাদি আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ নাই তাদের হয়তো চিন্তার দন্যতা আছে আত্মবিশ্বাসের দন্যতা আছে সেটাই আমি মনে করি কিন্তু আজকে থেকে আমি মনে করি তাদেরও আত্মবিশ্বাস বাড়বে যে না বাংলাদেশ পারে যতবারই হত্যা করো জন্মাব আবার দারুণ সূর্য হব লিখব নতুন ইতিহাস বক্তব্যের শুরুতে পদ্মা সেতু নির্মাণকালে প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী সহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন গভীর চিত্তে তাদের স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী এই সেতু বাস্তবের রূপ দিতে যারা নির্দ্বিধায় জমি হস্তান্তর করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি 
পদ্মা সেতু এখন বিশ্বের বিষয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহস আর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায় পদ্মা সেতু তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ আর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ সরাসরি যুক্ত হলো রাজধানীর সাথে মনির রহমান এটিএন বাংলা পদ্মা সেতু মাওয়া মুন্সিগঞ্জ পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে সমালোচনাকারী ও বাধাদানকারীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদারীপুরের শিবচরে আওয়ামী লীগের জনসভায় পদ্মা সেতু হয়েছে কিনা তা দেখতে আসতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ জানান তিনি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সব ধরনের ত্যাগ শিকারে নিজের প্রস্তুতির কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী মাদারীপুর থেকে আপেল মাহমুদের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নিরঞ্জন দেব বর্মা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের বার্তা নিয়ে দুপুরে মাদারীপুরের শিবচরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলা থেকে আগত কয়েক লাখ মানুষের স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো এলাকা জনগণের সাহস ও শক্তি নিয়েই সেতুর কাজ শুরু করেছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন খরস্রোতা পদ্মা নদী পার হতে গিয়ে আর কাউকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হবে না যারা পদ্মা সেতু নিয়ে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে তাদেরকে সেতু দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যে কোনো ধরনের ত্যাগ শিকারের কথাও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি আজকে পদ্মা সেতু হয়েছে এখানেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হবে কর্মসংস্থান হবে শিল্প কলকারখানা হবে আমাদের ফসল উৎপাদন হবে সেই ফসল আমরা প্রক্রিয়াজাত করতে পারবো দেশে বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো আমাদের মাছ হবে সেই মাছ আমরা প্রক্রিয়াজাত করতে পারবো দেশে বিদেশে আমরা পাঠাতে পারবো বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ ঘুচে যাবে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হবে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি যে কোনো ত্যাগ শিকারে সদা প্রস্তুত এই ওয়াদা আমি দিয়ে গেলাম আমি আপনাদের জন্য প্রয়োজন আমার নিজের জীবনটা দেব মানুষের জীবন জীবিকা উন্নত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনেক জ্ঞানী গুণী লোক ছিল অর্থনীতিবিদ বড় বড় আমলা ছিলেন সবাই তবে যে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু সম্ভব না আজকে নিজেদের টাকায় কিভাবে করতে পারলাম আপনারা এই বাংলাদেশের জনগণ আপনারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন আর যারা বাধা দিয়েছিল তাদেরকে উপযুক্ত একটা জবাব এই পদ্মা সেতুর মধ্যে দিয়ে আমরা দিতে পারলাম যে না বাংলাদেশ পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের এই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে খুলে গেল নতুন সম্ভাবনার দোয়ার আর এই সম্ভাবনার দোয়ারের পথ ধরেই আগামীতে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ পদ্মার পাঠ থেকে আপেল মাহন এটিএন বাংলা মাদার নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পদ্মা সেতু নির্মাণকে বাঙালি এবং বাংলাদেশের অনন্য বিজয় বলেছেন রাজনীতিক অর্থনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে সুধী সমাবেশে অংশ নিয়ে তাদের অনেকে বলেন স্বাধীনতার পর এটি সবচেয়ে বড় অর্জন পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন করিডর তৈরি হবে বলেও মনে করেন তারা একরামুল হক সাহেব রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন এন্দাদুল হক ইতিহাসে সাক্ষী হওয়ার দিন এদিন দুয়ার খুলল অমিত সম্ভাবনার কেবল দক্ষিণের দুয়ারই নয় পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে নতুন অগ্রগতির পথ খুলল গোটা দেশের তাই এমন মাহেন্দ্র খনে সামিল হতে ভুলেননি আমন্ত্রিত অতিথিরা মাও প্রান্তে সুদী সমাবেশে যোগ দিতে অনেকেই এসেছেন আগে ভাগে পদ্মা সেতু হচ্ছে আমার কাছে খুবই জেদের একটা ব্যাপার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপার আমাদের জাতির যে দৃঢ়তা জাতির যে মনোবল এটা আরও একবার রক্ষা হলো এই পদ্মা সেতুর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিজস্ব সক্ষমতায় যখন পারে তখন কিন্তু অন্যরাও তার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহী হয় তো সেদিক থেকে অবশ্যই এটা একটা বড় অর্জন একটা একটা বড় ব্র্যান্ডিং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে উভয় অংশই মানে লাভবান হবে আমাদের দেশটা সারা পৃথিবীর বুকে একটা সাহসের সাথে দৃঢ়তার সাথে নিজের যে জানান দেওয়া 
আজকে সেটার উদ্ভবন বাংলাদেশ অবশ্যই সক্ষম এর চেয়ে বড় কিছু করে দেখানোর জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এটা হয়েছে ইনশাআল্লাহ আর চেয়ে বড় কিছু হবে বলে আমি বিশ্বাস করি সুতি সমাবেশে যোগ দেন কূটনীতি ও বিশ্ব ব্যাংক সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তারাও বাংলাদেশের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানান তারা দিস ইজ দি হোয়াট বাংলাদেশ ক্যান ডু বাংলাদেশ শো টু দা ওয়ার্ল্ড হোয়াট বাংলাদেশ ক্যান ডু উই ফিল ভেরি very proud and happy to see the success of this project the world bank is the biggest development partner of bangladesh and we recognize the importance of this bridge the economic benefits that this bridge is going to bring to the people of bangladesh awamilik chharo angshonen bibhinno rajnitik doler protinidhi কেবল ঐতিহাসিক বিজয়ী নয় আগামী জাতীয় নির্বাচনে পদ্মা সেতু নির্মাণের সুফল পাবেন বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা এটা আমাদের গৌরবের সেতু ভালোবাসা এবং অহংকারের সেতু স্বাধীনতার পরে এইটা হচ্ছে আরেকটি নতুন বিজয় এবং একটি অনন্য বিজয় যারা পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করেছিল তারা এখন লজ্জিত আত্মবিশ্বাসের প্রতি যেটা মূলত মুক্ত হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জয়ন্তী শেখ হাসিনার মাধ্যমে পদ্মা সেতু শুধু একটা সেতু না এটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাবলম্বিতার একটা প্রতীক উন্নয়নের প্রতীক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপি যোগ না দিলেও আসেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আরো মহানুভব হওয়ার জন্য আবেদন করছি আমার প্রধানমন্ত্রী উনি হিউমার করে বলেছেন চুবাব উঠাব এটাকে এত বেশি সিরিয়াসলি না নিলে হতো ওনাকে তার দাওয়াতটাও দেওয়া উচিত ছিল জামিনটা দেওয়া উচিত ছিল তাদের আশা উচিত ছিল তাদের কাছে অবাস্তব অসম্ভব মনে হয়েছে বিরোধিতা করেছে এখন সম্ভব হয়েছে এর সফল তারা ভোগ করবে এদেরকে সেজন্যে নিন্দা মন্দ করা ভালো না কাউকে পানিতে ডুবানো ভালো না পদ্মা সেতুর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ঢাকা মামা সড়ক ও আশপাশের এলাকায় দেখা যায় বর্ণিল সাজ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল জনসাধারণের মাঝে পদ্মার বুকে এই পথে নতুন স্বপ্নযাত্রা শুরু হল বীর বাঙালির যান চলাচল শুরু না হওয়ায় পায়ে হেঁটে উদ্বোধনের দিনকে স্মরণীয় করে রাখলেন হাজারো মানুষ তারা বলছেন কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতি নয় এই পথ নতুন প্রজন্মকে বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদা নিয়ে সক্ষমতার জানান দিতে উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা জোগাবে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা মাওয়া মুন্সিগঞ্জ উদ্বোধনের পরপরই পুলিশের বাধা ঠেলে পদ্মা সেতুতে উঠে পড়েন কয়েকশো মানুষ দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর হওয়ায় উচ্ছ্বসিত তারা তাই এমন বাদ ভাঙা উল্লাস এই সেতুর ফলে নতুন দিনের স্বপ্ন বুনছেন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ মাহবুব কবি চপলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আনিসুর রহমান সোহাগ এ উচ্ছ্বাস চ্যালেঞ্জ জয়ের এ উচ্ছ্বাস সফলতার এ উচ্ছ্বাস সম্ভাবনার দিনটি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আনন্দের শত ভোগান্তি অবসানের অনেক বিয়োগ পেছনে ফেলার তাই তো নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পদ্মা সেতুতে ছুটে চলা প্রমত্তা পদ্মা পাড়ি দিতে যে কত মানুষ স্বজন হারিয়েছেন কত কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়েছে তার হিসেব করা কঠিন তবে সেতু চালু হওয়ায় সব কষ্টই ভুলে গেছেন দুপারের মানুষ সবার আগে ছুটে চলে গেছি আনন্দ দুই প্রান্ত দূরবর্তী লাঘব হয়েছে এবং সময় আমাদের অনেক কমে যাবে আগে আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক কষ্টকর হইতো আমাদের নৌপথে যেতে হতো এখন সেটা অনেক দুর্ঘটনা ঘটতো এখন যদি আল্লাহ আমাদের যদি সুস্থ হবে না এখন আমাদের সময় কম লাগবে সবার জন্য সুবিধা পরে পুলিশ এসে সবাইকে পদ্মা সেতু থেকে নামিয়ে দেন রোববার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে পদ্মা সেতু তারপরও সেতুতে উঠতে কেন এত তাড়াহুড়ু শুধু দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের নয় পদ্মা সেতু আবেগের নাম গোটা দেশের ময়মনসিংহ থেকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন দেখতে এসেছেন মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম ফকির রাত্রি যাপন করেছেন মসজিদে তার কাছে এটা আরেক রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে পদ্মা জয়ের আনন্দে সামিল হন 
সব শ্রেণী পেশার মানুষ একটা ভালো কাজ যে কতটা প্রশংসিত হতে পারে তার বড় উদাহরণ পদ্মাসেত এর সাফল্য নিয়ে আলোচনা চলছে দেশ বিদেশে জনহিতকর প্রতিটি কাজ যদি এমন গুরুত্বের সাথে করা হয় তাহলে জনগণ যেমন উপকৃত হবে তেমনি সরকারের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা পদ্মা সেতু শরীয়তপুর রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় পর্দায় দেখানো হয় পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উচ্ছ্বসিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সক্ষমতা ও অহংকারের প্রতীক পদ্মা সেতুর মাধ্যমে প্রমাণ হল বাংলাদেশ বীরের জাতি কোনো বাধাই তাদের আটকে রাখতে পারে না শেফুল আলম সুজনের রিপোর্ট যোগাযোগের নতুন দুয়ার খোলার এই মহেন্দ্র খন স্মরণীয় করতে নগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় পর্দায় সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখার আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের অনেক আগ থেকেই শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত দিয়ে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন দেখতে পেরে সবার চোখে মুখে ছিল আনন্দের ছাপ পদ্মা সেতু আমরা উদ্বোধন দেখতে পারছি অনেক খুশি আমি যে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করছি সরাসরি তো আমরা দেখতে পাইনি এখানে অনেক মানে এখানে সবাই একসাথে দেখতে পেয়ে অনেক ফিলটা খুবই ভালো ছিল আমাদের পদ্মা সেতু এখন উদ্বোধন হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমাদের দেশ আরও উন্নত হবে আরও মর্যাদা সম্পূর্ণ আমরা অর্জন করতে পারবো আন্তর্জাতিক মাধ্যম থেকে প্রধানমন্ত্রী শিশুকালে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছেন রাজধানীর টিকাটলির সেই শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় এমন আয়োজন সবাই সম্পৃক্ত হতে পেরে আনন্দ বইছে সবার মনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের শের বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম প্রাক্তন ছাত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সেই ছোটবেলাটা তাদের মধ্যে দেখতে পায় এবং তারা সবসময় স্কুলের মধ্যে সেই অনুভূতিটা রাখে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সবাইকে অনুষ্ঠান দেখাতে পারি এই জন্য আমরা অনুষ্ঠানটা করেছিলাম আমরা আশা করি সফল হয়েছি সকল স্টুডেন্ট এক সাথে এক যোগে দেখতে পেরেছে এই শিক্ষার্থীরাই কিন্তু নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী তারাই কিন্তু দেশের বিভিন্ন সময় দেশে তারা নেতৃত্ব দিবে আগামী দিনের বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের ব্যাপক ভূমিকা থাকবে এই জন্য সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষিকাকে সরাসরি অনুষ্ঠানটি পদ্মা সেতু উদ্বোধন দেখার জন্য এবং ইতিহাসটা যাতে সঠিকভাবে তারা জানে সেই জন্য আমরা এই আয়োজনটা করেছি দেশের সক্ষমতা ও অহংকারের প্রতীক পদ্মা সেতু যতদিন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে এই দিনটি ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা গোটা দেশে বটেই বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা লাখো বাঙালি শিহরণ জাগানো অর্জন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি বিভিন্ন টেলিভিশনের পর্দায় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখেছে গোটা জাতি জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সারা দেশ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আদিন সাজীব সাবাস সাবাস বাংলাদেশ তারা নির্ভীক তারা সাহসী তারা দুর্বার এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় জলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয় কি বলা যায় কতটা বিশেষণ দেয়া যায় যাই বলেন কিংবা লেখেন গোটা বিশ্ব আজ দেখেছে বাংলাদেশের জয় খরস্রোতা নদীকে বস মানিয়ে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু করার সেই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত আজ সত্য হল গোটা দেশের সব প্রান্তের কোটি কোটি চোখ তাই এই উদ্বোধনের মাহিন্দ্র খনে এরপরই শুরু হয় সারা দেশের আনন্দ উদযাপন বরিশালে আনন্দ র্যালি হয়েছে হয়েছে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রদর্শন আলোচনা সভা মৌলভীবাজার শহরেও বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় এই মাহিন্দ্র খনের মধ্যেও ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ উপজেলার বানভাসীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করতে ভোলেনি প্রশাসন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয় ঝিনাই দহেও ব্যতিক্রম হয়নি নাটোরেও উদ্বোধন উপলক্ষে চলছে সরকারি বেসরকারি রাজনৈতিক উদ্যোগে র্যালি সহ নানা অনুষ্ঠান শেরপুরেও হয় বর্ণাঢ্য র্যালি দিনাজপুর গড়ে শহীদ বড় ময়দানে উড়ানো হয় বেলুন অবমুক্ত করা হয় পায়রা বড় পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নৌকায় মেতে উঠেছে সর্বস্তরের মানুষ 
বাংলাদেশের এই আনন্দখনে দিনব্যাপী বর্ণী আয়োজন হয় ময়মনসিং কিশোরগঞ্জ সিরাজগঞ্জ মানিকগঞ্জ খাগড়াছড়ি সহ সারা দেশে নেত্রকোনায় ধীর গতিতে কমছে বন্যার পানি তবে উবদাখালী নদীর পানি আটচল্লিশ সেন্টিমিটার ও ধরু নদীর পানি বিপদ সীমার উনত্রিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এখনো ডুবে আছে মোহনগঞ্জ খালিয়াজুরি এবং মদন উপজেলার বেশিরভাগ ইউনিয়ন তবে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে জামালপুরে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন বানভাসীরা এদিকে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বেশিরভাগ স্থানে বন্যার পানি কমলেও নতুন করে দুর্ভোগ বেড়েছে বন্যার্থ মানুষের ভুক্তভোগীরা বলছেন বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে ঘরবাড়ি ও গৃহস্থালী সরঞ্জাম চারপাশে সৃষ্টি হয়েছে ময়লার ভাগার এছাড়া সুনাম গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এখনো বন্যার পানি জমে আছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে সকালে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে বের করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি সদর দপ্তর থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স পর্যন্ত এ শোভাযাত্রা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ কোরবানির ঈদ উপলক্ষে এবার আগে ভাগে নতুন টাকার বিনিময় কার্যক্রম শুরু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক বুধবার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি তেত্রিশটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখা থেকে নতুন টাকা বিনিময় করা যাবে তবে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একজন গ্রাহক একসাথে আঠারো হাজার টাকার বেশি নতুন নোট বিনিময় করতে পারবেন না ব্যাংকগুলোতে সাত জুলাই পর্যন্ত দশ বিশ পঞ্চাশ এবং একশো টাকার নতুন নোট বিনিময় করা যাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়ে গর্ভপাত আইন বাতিল করেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার পঞ্চাশ বছরের পুরনো আইনটি বাতিল করে নারীদের গর্ভপাতের অধিকার কেড়ে নেয় আদালত এ আইনটি বাতিল করে আদালত বলেন অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া বা এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি আর দেশটির বিভিন্ন সংগঠন গর্ভপাতকে নারীদের অধিকার হিসেবে দাবি করছে শেষ হল পনেরোতম ঢাকা মোটর শো রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে শেষ দিনেও বিশেষ মূল্য ছাড় সহ আকর্ষণীয় অফার ছিল পিএইচপি অটোমোবাইলসের প্রতিষ্ঠানটির স্টলে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো পিএইচপি অটোমোবাইলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আক্তার পারভেজ জানান দেশীয় পণ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করছে পিএইচপি ফ্যামিলি কোম্পানি নির্বাহী পরিচালক তাসির করিম বলেন মেলা উপলক্ষে প্রোটন গাড়ির প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ ছিল লক্ষণীয় যেটা শুরুই হয়েছে ডেলিভারি দিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা এক্স সেভেন্টি এবং বেশ কয়েকটা এক্স ফিফটি আজকে ডেলিভারি দিয়েছি সম্মানিত কাস্টমাররা মেলার যে অফার আছে সেগুলো লুফে নেওয়ার জন্য আজকে সারাদিন আমাদের ডেলিভারি চলবে আজ সকাল থেকে আমাদের আটটা গাড়ি বুকড হয়ে গেছে এক্স ফিফটি আর দুটা হয়েছে এক্স সেভেন্টি আর সন্ধ্যার দিকে হয়তো বা কিছু আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট বাংলাদেশের নিজস্ব প্রোডাক্ট সাগা কিছু বুকিং হওয়ার কনফার্মেশন আছে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে মহাপ্রান্তে আনন্দ র্যালি বের করে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা এতে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেন প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম সহ কয়েকশো বিড়ি শ্রমিক র্যালিতে অংশ নেন সেন্ট লুসিয়ায় দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে বাংলাদেশে দুশো চৌত্রিশ রানের জবাবে প্রথম দিন শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে সাতষট্টি রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দলীয় একচল্লিশ রানে মাহমুদুল হাসান জয়ের উইকেট হারায় সফরকারীরা এরপর ছেচল্লিশ রান করে তামিম ইকবাল ফেরেন দলীয় আটষট্টিতে কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে খেই হারিয়ে ফেলেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ছয় উইকেটে একশো উনষাট রান নিয়ে চা বিরতিতে যায় টাইগাররা তেপ্পান্ন রান করে লিটনের আউটের পর দুশো রান হাওয়া নিয়ে সংখ্যা জাগে বাংলাদেশের তবে শরীফুল ইসলামের ছাব্বিশ আর ইবাদত হোসেনের একুশ রানের লড়াইয়ে প্রথম ইনিংসে দুশো চৌত্রিশ রান করে সাকিব আল হাসানের দল জন ক্যাম্পেলের বত্রিশ ও অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাথওয়েট ত্রিশ রান নিয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন 
পদ্মা সেতু নির্মাণ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট ও ফুটবল দল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদযাপন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং ফুটবল ফেডারেশন আরো জানাছেন পরাগ আরমান আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় পদ্মা সেতুর উদ্বোধন জাতীয় আত্মমর্যাদার একটি ব্যতিক্রমী মাইলফলক ত্রিমাত্রিক এই সেতুর বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার একটি বাস্তব চিত্র পুরো দেশবাসীর সঙ্গে এই সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদযাপন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনলাইনে সঙ্গী ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফররত ক্রিকেটাররা পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় গোটা দক্ষিণবঙ্গের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মাগুরার ছেলে সাকিব আল হাসান এটা পুরো বাঙালি জাতির একটা স্বপ্ন ছিল যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে পূরণ পসিবল হয়েছে সো সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করছি এই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে চট্টগ্রামের বাসিন্দা বলে বাড়ি যেতে পদ্মা সেতু পাড়ি দিতে হয় না তামিমকে তবে পদ্মা সেতুর উচ্ছ্বাস ছুঁয়ে গেছে বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ককেও আমার মনে হয় বাংলাদেশের জন্য এটা একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট একটা সময় এমন ছিল যে সময় আমরা শিওর ছিলাম না যে পদ্মা সেতু কি হবে কি হবে না বাট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওনার ডেডিকেশনের কারণে ওনার চেষ্টার কারণে আজকে আমরা সবাই পদ্মা সেতু পেয়েছি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ঐতিহাসিক পদ্মা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান উদযাপন করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও এই সেতু নির্মাণের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের যে স্বপ্ন জড়িত ছিল তা নিশ্চয়ই আরও বড় কিছু নির্মাণে সরকারের আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ে বাড়তি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান গর্বের পদ্মা সেতু উদ্বোধন প্রথম টোল দিয়ে পার হলেন প্রধানমন্ত্রী সমালোচনাকারী ও বাধাদানকারীদের উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে শিবচরের জনসভায় শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের অনন্য বিজয় মনে করেন বিশিষ্ট জনরা পুলিশের বাধা ঠেলে সেতুতে অসংখ্য মানুষ দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর হওয়ায় চোখে মুখে উচ্ছ্বাস এবং টিভি পর্দা ও ভার্চুয়ালি সেতুর উদ্বোধন দেখল জাতি জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত বাংলাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএম বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএম বাংলা নিউজ